怎么了？怎么不走了？你又这样了。李学，你不是一个人了，现在你和我得沟通。明白。走吧。去哪儿？沟通啊，回家慢慢沟通。但你还把人家晾在办公室。晾着吧，进公司还要散味儿，需要一个人肉净化器，这不刚好吗？我刚刚要跟你说什么？能聊什么呀？他爸想涉足科技产业领域，想投资我。那这是好事啊，为什么不答应？公主，你知道我最喜欢你的地方是哪里？能不能好好聊天啊？我最喜欢你的地方，就是心里想事儿，怎么也想不到点子上。那你说说，我怎么也想不到点子上？你看啊，你什么事情都想走直线，一是一，二是二，就像跟别人签了契约一样。但你知道吗？现在按照契约做事的人，真难受。你和那个傅一卓还挺像的，像吗？像。我们小时候更像。我人生第一笔大收入就是从他那儿挣的。那时候我高三，他有一场很重要的考试，我替他去了，全科满分。他给了我一千块钱。这么多？可惜经验不足，被抓包了。高中会考那会儿。他爸还威胁他，说要是拿不到毕业证的话，以后就别跳舞了。后面的事儿你也都知道了，就因为那次，跟你妈傍上点交情。那也是我第一次见你，透过你们家窗户，看见屋里挂了好多气球、彩条。大家要有说有笑的，围着你切蛋糕，挺像一童话世界的傅一卓的爸爸，他是做钢材起家的，生意做得挺大的。但是他应该也能看到，未来几年实体行业越来越难，应该是想提早做一步准备吧。我听说他挖了很多 IT 行业里的精英，但是他自己对这个行业完全一窍不通。所以他为什么要找你啊？说是投资，就是想找一个懂行、又好控制的人给他盯摊吧。嗯，那你还是别去了。真可爱。还生气吗？不要说那么多话，浪费时间。这不叫浪费时间，这叫沟通。沟通啊。我等会儿不送你回去了，今晚要出去一趟。你去干嘛？替那个白痴安排好啊！我觉得他脑子不太行，而且也没什么自理能力。干嘛？
作为一个文学作品来讲，它有一些文学性的东西或者描写性的东西都是成立的。但是如果把它实实在在变成影视剧里的情节，它实际上非常容易保留不住这种小说给人独特的质感。点燃我，温暖你，它是又要有那么点偶像感，但是又要有点接地气的现实感。我一直觉得像这种拍年轻人现代剧，它就是个时代剧，就是你要去反映现实的状态。这个剧的设定。想点燃我，温暖你。我选择的方式是在生活里找美感。